আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সুপার ইংলিশ কেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহকর্মী বন্ধু এর আগে আমি অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে একটা ক্লাস নিয়েছি আজকে অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে আরেকটা ক্লাস নেব এবং এই ক্লাসে অ্যাডজেক্টিভের যে প্রধানত যে প্রকার ভেদ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন এই জায়গায় অ্যাডজেক্টিভ আমরা জানি যে অ্যাডজেক্টিভ কাকে বলে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে এমন একটি পার্ট অফ স্পিচ যা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে এখন এই অ্যাজেক্টিভের কাজ অনুযায়ী অ্যাজেক্টিভ প্রধানত চার প্রকার যথা অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার লাস্ট ওন হচ্ছে প্রোনোমিনাল অ্যাজেক্টিভ এখন আমরা একে একে এগুলার উদাহরণ দেখব যে কোনগুলো কোয়ালিটি কোনগুলো কোয়ান্টিটি কোনগুলো নাম্বার এখন এই জায়গায় দেওয়া রয়েছে কি অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি হচ্ছে গুণবাচক বিশেষণ সংজ্ঞা হচ্ছে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান প্রাণীর দোষ গুণ বা অবস্থা বোঝায় তাকে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি বলে যেমন হি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান এখানে এই যে ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাজেক্টিভ কারণ এটা হচ্ছে এই যে ম্যানকে মডিফাই করতেছে এটা হচ্ছে নাউন কেমন মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ সেটা বলা হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ এরকমভাবে যেমন ব্যাট দোষ হচ্ছে কি ব্যাট লেজি আবার গুণ হচ্ছে গুড ক্লেভার ইন্টেলিজেন্ট অনেস্ট আবার অবস্থা যেমন উইক ওল্ড হেলথি হোয়াইট ব্লু তারপর মডেস্ট এগুলো সবই হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি আবার এই অ্যাজেক্টিভকে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেক্টিভও বলা হয় অথবা কোয়ালিটেটিভ অ্যাজেক্টিভও বলে এরপরে আমরা যাব অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি এখন কোয়ান্টিটি হচ্ছে পরিমাণ যেমন অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি থাকে তাহলে কাকে বলে যে যে সকল অ্যাজেক্টিভ দ্বারা কোনো নাউন এর পরিমাণ নির্দেশ করা হয় অথবা যে সকল অ্যাজেক্টিভ কোনো নাউন এর পরিমাণ নির্দেশ করে তাকে কি বলা হয় যে সকল বাদে আমি বলতেছি যে অ্যাজেক্টিভ যে অ্যাজেক্টিভ কোনো নাউন এর পরিমাণ নির্দেশ করে তাকে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি বলে যেমন অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি কোনগুলো কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ যেটা আমরা পরিমাপ করি সেটা বলা হচ্ছে এটা গণনা করা যায় না যেমন মাছ লিটল আ লিটল দা লিটল সাম এনি নো ইনাফ সাফিসিয়েন্ট এডুকুয়েট অল হোল হাফ এগুলো হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি যেমন হি হ্যাজ মাছ মানে তার অনেক টাকা আছে আবার উই হ্যাভ ইনাফ ফুড নাও আমাদের এখন যথেষ্ট খাবার রয়েছে এখন এই জায়গায় এই যে মাছটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ আবার ইনাফটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটিগুলো যেগুলো দেখলাম দেখলাম অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি সাধারণত ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং কি ম্যাটেরিয়াল এবং কি অ্যাবস্ট্রাক্টের পূর্বে বসে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে বসবে আর কি তাহলে ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে এগুলো বসে কোন ধরনের অ্যাজেক্টিভ এই যে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটিগুলো বসে এরপরে আসতেছে আমার অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার আমরা জানি নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা আর এটাকে নিউমেরাল অ্যাজেক্টিভও বলা হয় তাহলে কাকে বলা হবে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার যে অ্যাজেক্টিভ বাক্যে কোনো নাউনের সংখ্যা ক্রম বা পর্যায় নির্দেশ করে তাকে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার বলে অর্থাৎ এগুলা দ্বারা সংখ্যা বোঝাবে অথবা ক্রম বোঝাবে যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড ওয়ান টু তারপর সিঙ্গল ডাবল ট্রেবল তারপর কোয়াড্রেপ কোয়াড্রেপ অথবা কোয়াড্রেপল এগুলো হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার এখন আর একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার কিন্তু দুই প্রকার প্রধানত দুই প্রকার ইনডিফিনিট নিউমেরাল অ্যাজেক্টিভ অর্থাৎ এই নাম্বারগুলো আমরা জানি মানে ইনডিফিনিটও আছে এবং ডেফিনিটও আছে এখন ইনডিফিনিট হচ্ছে যেটা সংখ্যাটা নির্দিষ্ট নয় আর ডেফিনিট হচ্ছে যেটা যে নাম্বারের সংখ্যাটা হচ্ছে নির্দিষ্ট যেমন আমি যদি বলি এই যে ইনডিফিনিট হচ্ছে সাম অল ইনা ফিউ এগুলো হচ্ছে কি এগুলো কিন্তু আমরা এর আগে দেখেছি যে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটির মধ্যেও রয়েছে তবে খেয়াল রাখতে হবে এই যে নিউমেরাল অ্যাজেক্টিভ হচ্ছে এগুলো বসবে যেগুলো কাউন্টেবল নাউন সেগুলোর পূর্বে বসবে কি অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার আর অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি বসবে যেগুলো গণনা করা যায় না আনকাউন্টেবলের পূর্বে এই যে এগুলার পরে যেটা বসবে সামের পরে যেটা বসবে সেটা হবে কি অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার ওই সময় হবে যেটা কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে যদি বসে আবার ইনডিফিনিট হচ্ছে ডেফিনিট হচ্ছে যেটা নির্দিষ্ট করে বোঝা যেমন আমি যদি বলি আই নিড সাম স্টুডেন্টস আমার কিছু শিক্ষার্থী দরকার এই জায়গায় এই সাম আবার যদি বলি আই নিড সাম মানি 
পার্থক্য আছে এটাও অ্যাজেকটিভ ওটাও অ্যাজেকটিভ কিন্তু এইটা হচ্ছে স্টুডেন্টস হচ্ছে কি প্লুরাল এবং এটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসছে সাম এটা হচ্ছে সেই কারণে এটা হচ্ছে নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ এবং এটা হচ্ছে ইনডিফিনিট এটা কিন্তু ডেফিনিট না আবার হি হ্যাজ ফাইভ হান্ড্রেড টাকা মানে তার কত টাকা আছে পাঁচশত টাকা আছে এই যে এই পাঁচশত ফাইভ এটাও কিন্তু অ্যাজেকটিভ এখন এই অ্যাজেকটিভটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক নির্দিষ্ট যেমন এটা হচ্ছে ডেফিনেট নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো আরেকটা বিষয় রয়েছে ডেফিনেট নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ আবার তিন প্রকার কেমন যেমন কি কি কার্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার আর মাল্টিপ্লেকেটিভ যেমন কার্ডিনাল নিউমেরাল অথবা নাম্বারাল অ্যাজেকটিভ আমরা বলতে পারি এই জায়গায় দিতে হবে অ্যাজেকটিভ তাহলে এগুলা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলা হচ্ছে কার্ডিনাল মানে এগুলা এক দুই করে গণনা করা যায় যেটা আবার আমরা যদি দেখি অর্ডিনাল অর্ডিনাল নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ কোনগুলো অর্ডিনাল নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ হবে যেগুলো ই করা যায় যে ওয়ার্ডার বোঝায় ওয়ার্ডার বলতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলো বোঝানো হয় এখন এই জায়গায় যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল অর্ডার বোঝায় আর মাল্টিপ্লিকেটিভ হচ্ছে কি সিঙ্গল ডাবল ট্রেবল অথবা ট্রিপল আছে কোয়াড্রেপল কোয়াড্রেপ এগুলো হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ তার মানে আমরা নিউমেরাল অ্যাজেকটিভের যে প্রকারভেদ এটা কিন্তু শিখলাম নিউমেরাল অ্যাজেকটিভকে প্রথম প্রধানত প্রথমে আমরা ভাগ করব ডেফিনিট এবং ইনডিফিনিট এরপরে ডেফিনিট নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ আবার তিন প্রকার যেমন নাম্বার যেমন তিন প্রকার থাকে কার্ডিনাল অর্ডিনাল মাল্টিপ্লিকেটিভ ওই রকম প্রকারভেদ এরপরে আমরা শিখব প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ এখন প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভের বাংলা হচ্ছে সর্বনামবাচক বিশেষণ এটা সহজেই বোঝা যায় কোন প্রোনাউন যখন নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে এবং অ্যাজেকটিভের কাজ সম্পাদন করে তখন তাকে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ বলে সহজ ভাষায় হচ্ছে যে সকল অ্যাজেকটিভের উৎপত্তি প্রোনাউন থেকে তাকেই বলা হয় তাদেরকে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ বলে এখন এই প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভের আবার ভাগ রয়েছে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেমন পজিটিভ অ্যাজেকটিভ ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ তারপর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ ইনডিফিনিট অ্যাজেকটিভ এখন এই জায়গায় আমরা দেখব প্রোনোমিনাল যে রয়েছে যেমন পজিটিভ যে সকল পার্সোনাল প্রোনাউন নাউনের পূর্বে বসে সেই নাউন সম্বন্ধে তথ্য দেয় এবং তার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাকে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ বলে যেমন মাই হিস ইয়োর আওয়ার দেয়ার হার ইটস এগুলো হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ যেমন ইটস বডি ইস কাভার্ড উইথ ফার এখন এই যে ইটস বডি কার বডি ইটস বডি এই জায়গায় কিন্তু কি হয়েছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হয়েছে আবার হিস পেন এই জায়গায় একটা বিষয় খেয়াল করবে এগুলোর পরেই অ্যাজেকটিভ মানে নাউন থাকে সেই কারণে এটা হচ্ছে কি প্রোনোমিনা পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আবার এগুলো কিন্তু পজিটিভ প্রোনাউন হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে এগুলো অন্য রকম এগুলা আলাদা ক্লাস নিতে হবে যেমন দে আর গোয়িং টু হিস হাউস এ কার হাউস হিস হাউস এই যে এটাও হচ্ছে কি পজিটিভ অ্যাজেকটিভ এরপরে রয়েছে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ এখন যে সকল অ্যাজেকটিভ যে সকল ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনগুলো নাউন এর পূর্বে বসে তাকে মডিফাই করে তাকে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ বলে ওই যে একই অবস্থা ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যখন যে সময় অ্যাজেকটিভের কাজ করবে তখন তাকে বলা হয় ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ যেমন দিস দ্যাট দোস তারপর দিস দোস সাচ এগুলা কিন্তু প্রোনাউন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এই জায়গায় কি হয়েছে অ্যাজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ এগুলোর পর পরে যদি নাউন থাকে তাহলে বুঝতে হবে এগুলা হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ প্রোনাউনের পরেই যদি প্রোনাউনের পরেও যদি আরেকটা নাউন থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই প্রোনাউনটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দিস পেন ইস মাইন এই কলমটা আমার এই যে দিস পেন এই যে এই দিস মানে কোন কলমটা এই কলমটা এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার আই লাইক সাচ স্টোরিজ মানে আমি এই রকম স্টোরি পছন্দ করি তাহলে সাচ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার দ্যাট ডক ওয়াজ ম্যাট মানে দ্যাট ডক এই দ্যাটটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর দোস ম্যাঙ্গোস ওয়ার রোটেন মানে ম্যাঙ্গো ওই আমগুলো কি ছিল রোটেন মানে পচা ছিল তাহলে এটাও বুঝলাম যে কোনগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ আবার এখন আমরা শিখব ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ এখন ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ গুণগুলো ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ হচ্ছে যে সকল ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনগুলো নাউনের পূর্বে বসে তাকে মডিফাই করে তাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ বলে সহজ ভাষা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন যে সময় অ্যাজেকটিভের কাজ করে তখন তাকেই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ বলে যেমন 
each every either neither or toba each every either neither je kono ekta bollei hobe jemon each boy was present in the function is a guy each hocche distributive adjective abar neither pen writes well kono column e bhalo lekhe na ei jaygay neither hocche ki distributive adjective er pore royeche interrogative adjective তাহলে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ কোনগুলো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন যখন নাউনের পূর্বে বসে একে বিশেষায়িত করে তখন তাকে মনে বলা হয় কি এবং পাশাপাশি প্রশ্নবদক অভিব্যক্ত প্রকাশ করে তখন তাকে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলে যেমন হুইচ হুজ ওয়াট যেমন হুইচ পেন উইল ইউ বাই মানে তুমি কোন কলমটি কিনবে আবার হোয়াট ওয়ে ডু ইউ ফলো টু গো টু ঝাঁকে ইউনিভার্সিটি মানে কোন রাস্তা তুমি পছন্দ করো অথবা ফলো করো হুজ পেন ডিট ইউ বড় মানে তুমি কার কলম ধার করেছিলি এই জায়গায় সবগুলার পরে কিন্তু কি রয়েছে নাউন রয়েছে তার মানে এই সবগুলাই হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ আর এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ এর পরে আরেক প্রকার অ্যাজেকটিভ রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনডিফিনিট অ্যাজেকটিভ এগুলো এই পাঁচ প্রকার আমরা কি শিখতেছি এটা কিন্তু সবই হচ্ছে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ তাহলে সহজ ভাষা হচ্ছে কোনো ইনডিফিনিট প্রোনাউন যখন নাউনের পূর্বে বসে একে বিশেষায়িত করবে বিশেষিত করে তখন তাকে ইনডিফিনিট অ্যাজেকটিভ বলে যেমন সাম ফিউ মেনি ওয়ান অল এনি সেভারেল যেমন ওয়ান বয় ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস এই জায়গায় আবার সাম গার্লস এগুলাও কি ইনডিফিনিট অ্যাজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এরপরে আসতেছে প্রপার অ্যাজেকটিভ এইটা আরেক ধরনের অ্যাজেকটিভ এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রপার নাউন কাকে বলে প্রপার নাউন আমরা জানি নির্দিষ্ট নাম যে নাউন দ্বারা বোঝায় তাকে প্রপার নাউন বলে এখন এই প্রপার নাউন যদি এই জায়গায় বলা হচ্ছে প্রপার নাউন থেকে যে অ্যাজেকটিভ তৈরি হয় হয়ে নাউন এর পূর্বে বসে ওই নাউন সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে তাকে প্রপার অ্যাজেকটিভ বলে যেমন বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান কানাডিয়ান আমেরিকান জার্মান চাইনিজ অস্ট্রেলিয়ান এগুলো এক একটা কিন্তু প্রপার অ্যাজেকটিভ আমি যদি বলি আই এম আ বাংলাদেশি এই জায়গায় বাংলাদেশি এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার ইন্ডিয়ান ইটস অ্যান ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট যদি বলি তাহলে এই যে ইন্ডিয়ান এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু প্রপার অ্যাজেকটিভ এরপরে আসতেছে পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ এখন পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভটা কি দেখব যেমন বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ রয়েছে পার্টিসিপল আরও প্রকার ভেত রয়েছে এই জায়গায় যেটা দেওয়া রয়েছে পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ হচ্ছে কি স্ট্রাকচার ভার প্লাস আইনজি যদি কোনো নাউনের সামনে বসে সেই নাউনের সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের মতো কাজ করে তখন তাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ বলা হয় যেমন আই স আর রানিং ট্রেন আমি একটা কেমন ট্রেন দেখলাম চলন্ত বাস দেখলাম ট্রেন দেখলাম এখন এই জায়গায় এটা কিন্তু পার্টিসিপল আর পার্টিসিপল যেহেতু অ্যাজেকটিভের কাজ করে সেই কারণে এটা বলা হয়েছে পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ এটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তোমরা যারা শিখছে পড়ো তাদের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তাহলে আরেকটা রয়েছে নাউন অ্যাজেকটিভ এখন নাউন অ্যাজেকটিভ কাকে বলে পাশাপাশি একাধিক নাউন থাকলে যদি পাশাপাশি একের অধিক নাউন থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠী নাউন হয় এবং বাকি সবগুলো অ্যাজেকটিভ হয় যেগুলোকে নাউন অ্যাজেকটিভ অর এন এফ এ অর্থাৎ নাউন ফাংশনিং অ্যাজেকটিভ বলা হয় অ্যাজেকটিভের সাথে কখনোই এস বাই এর যোগ হয় না আমরা জানি অ্যাজেকটিভের সাথে এস বাই এর যোগ হয় না যেমন বলা হয়েছে হাবিব লিপস ইন ঢাকা সিটি তাহলে কোন সিটি ঢাকা সিটি এই জায়গায় এই ঢাকাটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার সি ইজ আ ভিলেজ গার্ল এই জায়গায় ভিলেজ কিন্তু নাউন কিন্তু এই জায়গায় গার্ল রয়েছে আবার ভিলেজ রয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং এটা হচ্ছে নাউন আবার ইউসুফ ইস অ্যান ইয়াং ইউনিভার্সিটি ইংলিশ টিচার এখানে এই যে ইয়াং ইউনিভার্সিটি ইংলিশ টিচার পুরো টোয় পুরো মানে সবগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং এইটা হচ্ছে কি টিচারটা হচ্ছে নাউন এটা বুঝতে হবে তার মানে আমার মনে হয় যারা শিক্ষার্থী রয়েছে অলরেডি বুঝে ফেলেছ অ্যাজেকটিভ কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি আর তুমি ক্লাস যারা শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাস সিক্সে তাদের জন্য এর আগেও ভিডিও দিয়েছি এর পরেও আর একটা ভিডিও দিব যেখানে সিনোনিয়ম সহ অ্যাজেকটিভের যেহেতু রয়েছে সেগুলোর আমি একটা লিস্ট দেব আশা করি ওই ভিডিও দেখবে এবং এই ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে এর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম